아이돌이 주류를 이루고 있는 음악 시장에서 최근 밴드들이 활약하며 좋은 음악의 힘을 제대로 보여주고 있습니다. 먼저 수년 전 발표했던 노래들이 음원차트 상위권으로 동시에 역주행하며 놀라움을 안긴 데이식스인데요. 인기에 힘입어 지난 3월 3년 만에 새롭게 발표한 곡 웰컴 투더 쇼까지 인기를 끌면서 K-POP 대표 밴드로 자리매김했죠. 지세대 밴드를 포방한 엑스디너리 히어로즈도 데뷔 2년여 만에 첫 정규 앨범으로 컴백했습니다. 걸그룹 QWER의 인기 역시 심상치 않습니다. 데뷔 1년도 채 되지 않아 음원차트 상위권에 진입한 QWER의 행보는 이례적인데요. 대형 기획사도 아닐 뿐더러 가요계에서 잘 만나볼 수 없었던 걸밴드라는 점에서 신선하다는 평을 받고 있죠. 네. 대중음악에서 밴드 음악이 주류에서 좀 밀려난 지가 됐는데 그런 유행이 좀 다시 돌아오고 있다는 것도 있고 밴드 음악이 가지고 있는 어떤 역동성, 활발함, 젊음의 어떤 감수성을 반영한 것들이 충분히 있거든요. 그래서 그런 있죠. 것들이 지금의 젊은 세대에게 좀 새롭게 느껴지는 게 아닌가. 전곡 자작곡이라는 독보적인 정체성을 가진 밴드 원희를 만났습니다. 모닝와이드 시청자 여러분 안녕하세요 원희입니다. 네, 안녕하세요. 저는 원희에서 드론을 맡고 있는 하린이라고 합니다. 베이스 주면서 랩하고 있는 기욱이라고 합니다. 원희에서 노래하고 피아노 치는 동명입니다. 기타를 치고 있는 강현이라고 합니다. 메인 보컬과 리더를 맡고 있는 용훈이라고 합니다. 반갑습니다. 2019년 데뷔한 원희는 멤버들이 직접 곡을 만들고 연주하는 실력파 밴드입니다. 저희가 직접 곡을 쓴다는 게 저희한테도 뭔가 더 좋은 것 같기도 하고 왜냐면 저희가 저희 스타일도 잘 알고 이미 저희 자작곡으로 저희 방향성이 잡혀가지고 점점 저희 색깔도 이렇게 맞춰지는 것 같고 해서 앞으로도 앨범도 자작곡으로 계속 채우지 않을까 싶습니다. 타이틀곡 추억의 소각장이라는 곡은 빠른 템포의 멜로디와 가사는 조금 슬프고 서정적이게 쓴 곡이고요. 원희표 밴드 발라드 곡이라고 할수 있겠습니다. 끌어당기는 힘으로 하나가 된다는 뜻처럼 연주하며 노래할 때 진정한 하나가 되는 원희 요즘 밴드 시대를 맞아 행복한 시간을 보내고 있는데요 그때는 사실 정말 슬픈 현실이지만 밴드 음악을 비주류의 음악으로 모두가 표현을 했었어요 그래서 밴드가 설수 있는 좋은 환경의 무대들이 생겼으면 좋겠다라는 어, 꿈이 있었는데 지금은 정말 밴드가 붐이 됨으로써 저희가 설수 있는 무대도 너무 많아지고 너무 체감하고 있어요 밴드 원희로 활동한 건 5년이지만 이들이 함께 음악을 한건 10년이 넘었다고 합니다. 저희가 같은 학원을 이렇게 다녔었는데 그때 이렇게 동네 친구 옆 아파트 살거든요 제가 그래서 같이 이렇게 음악을 하다가 K-POP 경연 대회라는 대회가 수원에서 열렸었어요. 그때 이제 저희 리더 형이 참가자로 왔고 그러면서 이제 다섯 명의 멤버들이 진짜 딱 만나서 모여지게 되었어요. 